七月五号，英国第二大城市伯明翰市的市议会突然宣布，将停止所有的非核心开支，即刻生效。九月一号，一个外部审计机构在对伯明翰市政府二零到二二年账目审计的时候提出了质疑，认为他资金预留不足，根本没有办法保证政府有效的持续运行。仅仅四天后，九月五号，伯明翰政府发布了第一百一十四号通知，相当于正式宣布自己破产。用伯明翰市政厅负责人的话说：“啊，我们正在经历一个完美风暴，我们面临的是一场前所未有的金融挑战。”哎，你第一次听的时候是不是也好奇了？你说城市也能破产吗？那么大的一城市也能破产吗？那英国政府是干嘛吃的？哎，咱今天不光来聊这个伯明翰破产的事儿哈，咱也深入的探究一下英国的财政体系，看看政府内部它这个钱到底是怎么分的。这个伯明翰哈是一个存在感非常低的第二，就很多人提到英国的城市，第一个想到的就是伦敦，可能有些英超球迷还能想到什么利物浦啊或者曼彻斯特，但几乎没有人会想到伯明翰。Who? 伯明翰二零二一年的 GDP 是三百三十亿英镑，人口是一百一十四万，而伦敦呢 GDP 是四千九百六十亿英镑，人口是八百八十万，也就是说这个第二哈、啊、人口是第一的八分之一 ，GDP 是第一的十五分之一。他可能自己叫第二，自己都有点心虚。好，咱说回来哈，看看他到底是怎么破产的。首先，他最直接的原因就是官司。早在二零一零年的时候哈，就有一百七十四个伯明翰市政府的前员工联合起来把伯明翰市政厅给告了。这里边基本上就是像厨师啊、保洁啊、医护人员等等。而这一百七十四个人里边，有一百七十个都是女性，就说她们因为性别受到了薪资上的歧视。但同样的活儿拿到的年终奖比那些男性要少，就是同工不同酬，一路把伯明翰市政府告到了英国的最高法院。咱们知道这个事儿、啊、哈，放在现在肯定是非常敏感的。但十多年前哈、啊，伯明翰政府可能确实没啥这方面的觉悟。当时整个过程还是挺一波三折的，非常激烈。就这一百七十四个人，他们想尽各种办法把追诉期从六个月延长到了六年，然后把这事儿也越闹越大，最后竟然扩充到了将近五千个人索赔。总之就是他们给告赢了，就让伯明翰市政厅呢给赔付。到现在呢，已经赔了十一亿。今年六月份呢，就被告知说还得再赔六点五亿到七点五亿英镑。而且这个数字哈、啊，每个月还会持续增长一千四百万。这笔大概七点五亿英镑的赔款，大概相当于九亿美元，将近七十亿人民币，也成了压死骆驼的最后一根稻草。这个吧，可能都不能算叫稻草了。我单说一个数，大家可能没概念，可能很多人觉得这堂堂第二大城市啊，一个市政府拿不出来几亿英镑嘛，是吧？其实哈、啊，这个伯明翰市政府，我就叫简称伯明翰了哈，还真拿不出来。嗯他一年的总开销也就三十多亿英镑，而这其中还有一大部分是由中央政府拨款的。那你让他一下赔出七亿的赔款，肯定是吃不消。所以呢，可以把它叫做压死骆驼的最后一块秤砣了。<笑>我还算了一下哈，你说这里外里要赔将近二十亿英镑，就算要赔给五千个人，每个人也会拿到将近四十万英镑。你说这帮人之前工资得有多高啊？是吧？还说这钱都赔给了律师呢？嗯还有另外一个压死骆驼的小秤砣哈，就是伯明翰政府本来要从 Oracle 那边引进一个云系统，但这个系统严重超支，本来预算只有一千九百万英镑，操作过程当中呢，因为一堆技术故障延迟了三年，结果最后还花了一亿英镑。你看这俩事儿、啊、哈，一个七点五亿，一个一亿，就大秤砣加上小秤砣，逼得伯明翰政府只能原地躺平。其实哈、啊，伯明翰政府破产，它还有一个更普遍的原因，就英国今年也不止伯明翰一个破产的。这个咱们一会儿再说，咱现在看一个，就大家更自然能想到的问题：一个城市它破产了会怎么样？我们知道哈、啊，一个公司它要是彻底破产了，那就是清算，对吧？把能还的债还了，把东西都卖了，还给投资人，然后原地解散。那要是一个国家政府破产了呢？这个咱之前聊过哈，该还的国债啊、哎、不还了，但大家也不能拿它怎么样，只是受到了信用冲击，就之后他借债会更困难了，甚至也会影响到他的贸易。你比如说吧，阿根廷这国债前前后后违约了九次，九次啊，大家也不能拿它怎么着，对吧？人家还是好好的，还能拿世界杯呢。可另一方面呢，它的经济哈、啊、可以说是一塌糊涂了，通胀都超过百分之百了，马上可能就要违约第十次了。这个阿根廷经济挺有意思啊，我们以后。所以，一个国家政府，他要是违约哈、啊，短期你可能感觉利息不用还了，占了点便宜，但是长期来讲，他对于国家影响更重。要不然，美国政府为啥宁可政府关门一个月，都不会选择去违约国债少还一点利息，是吧？咱扯得有点远哈、啊。总之啊，国家政府破产，它其实主要是债务成本，也就是信用成本。而要像伯明翰这样的地方政府呢？你要知道，在英国哈、啊，地方政府它是不能因为日常开销就去发债借钱的。而根据英国的法律呢，地方政府也是不能破产的，就我不能说我没钱了，我欠钱不还，原地解散不玩了。所以他现在没钱了，他能做的就只是开源节流，节衣缩食。
拆源嘛，很好理解，就增加税收。那节流呢？说白了就是能不花的钱我都不花，就只留下那些核心业务，就比如说教育啊、安保啊、道路修缮啊、垃圾处理等等。哎，我很惊讶的，这个核心业务里边还有一个是图书馆业务。你看这英国人还挺重视读书的哈。那剩下的所有的就是非核心业务 ，unessential services 全关掉，员工呢也通通降薪。好，咱们刚刚说的这些哈，其实就是他发的那个幺幺四声明的主要内容。因为它原则上不是不能破产嘛，所以很多人呢就把这个声明叫做实质性破产 ，essentially bankrupt。你听着破产好像挺严重的，但其实就是这个城市发了个声明，说哎，哥们最近手头有点紧哈，有点入不敷出了，所以咱之后能不花的钱就尽量不花。大家要是上街看着街上有点乱呀、啊，或者咱们社团活动少一点，大家就别叫唤了。哎，差不多就这个意思。熟悉咱们分析框架的小伙伴可能都知道哈，咱们听故事是一码事儿，但是咱得评估一下这件事的实际影响力，是吧？这个哈、啊、其实也不复杂，虽然伯明翰它很少有这种流动债券，但是咱可以看一下英国国债的表现嘛，大概就能推测一下市场的反应。我们可以看到哈、啊，九月五号对于市场来讲是一个非常稀松平常的日子。我们要是再消除一下市场波动，比如说你对比一下跟美债的利差，哎，那就更平稳。股市也是毫无波澜。你要是看七月份，伯明翰刚爆出说有财政危机的时候，哈，市场也是一样的平静。所以，英国第二大城市破产这事儿，你听着好像很大，不过哈，对于市场，尤其是英国以外的其他国家的市场来说，哈，影响非常有限。好多人听到这儿，是不是要开始骂街了？说你玩我呢，对吧？搞了半天。给我来个影响不大，哎，别急哈。我知道很多人可能也不太关心伯明翰市政府的财政情况，所以呢，咱往深挖一层，通过这个事儿去了解一下英国的财政体系，就中央政府和地方政府之间是什么关系。你说伯明翰都这样了，中央政府难道不出手一救吗？哎，怎么样，有点深度了吧？在英国呢，这个地区的分割其实挺乱的。大部分地区哈，地方政府一共分两个层级，第一层哈叫 County Council， 就是县议会。你别看它叫县，但是要类比到国内呢，大概相当于省。这个总共有二十一个。再往下呢叫 District Council， 就是区议会，一共有一百六十四个。除此之外啊，还有一些城市啊、区域啊，它就一层。你可以类比成国内的直辖市吧。不过啊，它比直辖市小多了，总共有一百三十二个这种单层的区。而光伦敦这个大区域呢，它就被拆成了三十三个地方政府。伯明翰呢，它其实就是一个地方政府，就它挺乱的。这个呢，就可以说是英国一个基层政府的主要构成，框架还是挺扁平化的。那英国地方政府它的钱是从哪来的呢？它其实主要有三个收入来源，首先啊，就是来自中央的资助，就中央拨款。那剩下俩呢，一个叫 council tax， 一个叫 business rates， 直译过来哈，一个叫做议会税。一个叫做经商费，你听着什么乱七八糟的是吧？我跟你说啊，我刚开始翻伯明翰那二百八十九页的商业计划书的时候啊，就被这俩词儿整的那是一头雾水。我还以为英国到底是有一个多特殊的税制呢。到后来研究之后哈、啊，我就反应过来了。我给你们解释一下，这个议会税呢，其实指的大概就是个人地产税，而这个经商费呢，指的大概就是商业地产税。所以你看，合了半天，英国地方政府主要的收入来源其实就是地产税。除此之外啊，大部分都要找中央政府拨款。那具体是多少呢？我要开始说数了哈，大家别晕。就以二零一九年为例，总的地方政府收入大概是一千七百亿英镑，而这三项收入来源的比例呢，中央拨款大概占一半，个人地产税的部分大概占三分之一，然后剩下的就是商业地产税。当然，这是一个非常笼统的概括哈。其实哈、啊，中央政府之前并没有那么抠，就大概二零一零年前后的时候，地方政府的收入里边大概四分之三都是来自于中央拨款，之后哈、啊、真的是越给越少。这是这十几年地方政府的收入哈。你看这地产税这边还多少涨了点。可这是中央拨款，十多年过去了，不升反降，砍了一半儿啊！而且哈、啊，它不光是收入越来越少，就像刚才咱们说的，地方政府是不能因为日常性的事务去借债的。当然，它可以借一些专项债哈、啊，就比如说我要做个项目啊，修个桥这种，我可以专项借款。不过这个总量呢，你也不能太大。所有地方政府加起来，这个专项借款大概是在一千亿左右，也就相当于地方政府半年多的开支。而英国政府部门一年的总开支是多少呢？这个数字是 1.04 万亿英镑，也就是说，地方政府乱七八糟加起来，也就占到了整个政府部门开支大概百分之二十左右。但是因为它有一半不是中央拨的嘛，所以你要是看收入呢，其实地方比上中央就是一九开。这个数字其实是非常极端的，在英国的财政体系里，地方政府手里的钱是非常少的。就比如说哈、啊，咱拿美国来对比一下，美国咱简单来看，把它分成两级，就是联邦政府，就中央这边和州政府。但州政府底下还有再往下哈、啊，我们就都把它的统称叫地方政府。他们的收入基本上是一半一半的。二零二零年大概差不多都是三点六万亿美元。但我再强调一下哈、啊，刚刚这些数字都是一个非常极其笼统的概括，就税收有多复杂呢？相信大家都清楚。我就是挑那种最大头的讲。
。而美国它可不是个个例哈，咱们再看几个国家的举例。根据 OECD 的数据，韩国中央政府的收入占到总收入的百分之四十二，法国是百分之三十五，加拿大是百分之三十六，这些都远远小于英国的百分之九十。而英国地方政府呢，你别看它就这么一点财权，它的灵活性还极其之低。你比如说啊，中央政府给地方政府拨款这里头，这里边的三分之二就超过一半都是要拨给教育啊、警察、安保这种的，也就是说就是在你地方账户里边走了一圈，并没有什么支配权。那跟美国就完全不一样了，美国的地方政府那就属于我的地盘全听我的，什么税收，比如说收入税、消费税，对吧？全都地方政府自己定，就搞得大家哈，你去不同的州都还得换算一下税率。我就有个朋友哈，既在纽约住，又在纽约工作，他就非常不嫌麻烦，但凡买一点贵的东西，都得寄到河对岸的新泽西州的朋友家去，再让他朋友再给他带过来，就是因为新泽西消费税比纽约低了那么两点几个百分点。说到这儿哈，顺便再送给大家一个小知识点，你知道在美国哪个州既没有收入税也没有消费税吗？那就是阿拉斯加。所以美国的朋友哈，你要是特别想省税，不如考虑去阿拉斯加。咱要扯远了哈，反正你就能看出来美国地方的财政权都有多大了吧？而且它还可以自己发债。就叫市政债券 （municipal bond）， 简称 muni。这个 muni 的总量哈、啊，大概在四万亿美元，就这个规模也不小。但是你肯定没法跟联邦政府那三十三万亿美元的规模比哈。美国联邦政府相当于是发债狂魔，是吧？前两天不还刚刚提高了债务上限吗？所以你看哈、啊，美国各州政府收入可以自己定，还可以自己发债，那和联邦政府的关系基本上就属于井水不犯河水，可以各玩各的。咱再回过头来看英国哈、啊，我稍微总结一下。英国政府财政收入里边百分之九十归中央，地方政府呢靠着地产税能拿到百分之十，因为不够花呀，所以中央政府这边还会再额外拿出百分之十给到地方政府。但这些钱其实地方政府基本上也说了不算，同时地方政府也不能因为那些日常性事务去借债融资。所以你看看啊，在英国地方政府的财权就已经被削弱到所剩无几了。总结来说啊，英国政府的财政是一个高度中心化的体制，而这个趋势啊，在二零一零年财政紧缩。和英国脱欧之后，变得越来越明显了。这个财权中心化的背后、啊，哈，其实是它权力中心化的一个体现。咱都知道啊，议会是英国政治的核心。你别看它整天议会里边吵得特别凶，感觉内部极其的开放自由，但其实哈、啊，这个权力基本上也都集中在议会和中央政府了。就连英国自己的前财政部长都说了哈、啊，说英国是在所有发达国家当中最中心化的。正是因为地方政府它的预算越来越低，就导致地方政府也越来越两极分化。因为你想，它唯一可变的收入就是地产税了呀。那一般来讲 ，GDP 越高、越发达的地区，它收的地产税就越高，那就导致各个地方政府有钱的越来越有钱，穷的越来越穷。有钱的基本上就是伦敦那部分及其周边了，靠着它欧洲金融中心的地位哈、啊，这个地方财政还是相对比较稳的。其他大部分地区的政府呢，就包括伯明翰，那就只能喝汤了。咱来稍微再深入探讨两句哈，咱来说说这个地方政府破产这事儿。其实对于国家来讲，地方政府破产它并不一定是个坏事儿。你比如说破产在公司竞争当中啊，其实它是一种非常有效的淘汰机制，它就可以让那些活不下去的公司说，哎，不好意思，我我认输了，我不玩了，就被淘汰出去了。而政府层面呢，它其实也很类似，虽然政府不能说我不玩了，但它其实是一种有效的惩罚机制。这有点像啊，一个政府被列上了失信人名单，成老赖了。就虽然我也不能把你怎么着吧，但是。任何之后高消费，哎，您就别想了。你想哈、啊，一个国家可能几十个甚至上百个地方政府，有这么一个有效的惩罚机制，其实是有助于激励地方政府自己的财政管理的。你比如说美国吧，各个地方政府之间是各玩各的，那就很容易出现一个没玩好玩崩了破产的情况。而根据美国法律呢，这个州政府它是不能破产，但是再往下一级就是地方政府城市可以。所以美国破产的城市哈、啊，其实还挺多的。从二零零一年开始到现在，已经有三十一个地方政府破产了，其中最大的也是最有名的，大家知道是哪个吗？哎，没错，就是二零一三年的底特律破产。当时身上背了一百八十五亿美元的债，它其实就是一个被惩罚的这种良性案例了。底特律，那曾经可是美国最繁荣的城市之一，汽车工业的发源地啊。结果随着汽车工业下滑、衰退，人口急剧流失。关键是什么？就是他年轻的劳动力和有钱人快速流失，剩的全是一些养老领福利的人。那你看啊，劳动力都跑了，底特律政府税收就急速减少。那同时呢，社会福利还得管够，最终就只能没钱走向破产了。所以像底特律这种破产，它长期来讲对一个国家的。经营运行，它其实是良性的，当然对底特律来讲肯定是灾难性的，因为你想你自己经营不善，你自己没跟上时代潮流，入不敷出，我是不能把你怎么样，但是对不起，您就得进入老赖名单，您就得接受这个惩罚。不过这回哈、啊，伯明翰这个破产就不像底特律了。
它呢经济增长也不错，人口也在持续上涨，对吧？你看怎么说是第二大城市呢？就不能说它飞速发展吧？怎么着也算是中上等。伯明翰确实有它自己的特殊原因，它不有它的政策吗？是吧？但其实像伯明翰这种出现地方财政问题的政府可不在少数。最近五年，英国已经有六个地方政府先后发布了要死声明。伯明翰它是最大的一个，但很有可能它不是最后一个。据有媒体估算，哈，未来两年至少会有二十六个地方政府可能会发布这个要死声明，就是实质性破产。就目前来看，哈，这些地方政府至少还会需要三十亿英镑才有可能会维持下去，就至少不破产。所以说，伯明翰政府的这个破产，哈，它确实有它特殊性，但是它是具有一定的普遍性的。就这回伯明翰都已经去求中央政府了，结果中央政府就是象征性了，给了三亿英镑。这个首相苏纳克的发言人就说了，说这都是地方政府自己的事儿，而且哈、啊，他在这个前面加了一个 clearly， 就是说这明显都是你们地方政府自己的事儿。哎，这不就明显有一点嘲讽的意思在里头了吗？当然哈、啊，据说这里头有一点工党和保守党这个党派的斗争在里头。但是你知道一个很主要的原因是什么吗？就是因为之后会有一堆地方政府要排着队破产了。如果现在中央政府救了伯明翰，那不就等于说之后地方政府破产了，他也得救嘛，对吧？所以他这个背后是有他的利弊在里头。你听苏纳克发言人说那话，你就感觉这也太不厚道了吧？其实啊，真不是因为他舍不得给，而是他也真的给不太出来。不是说中央政府在那吃香喝辣的，让地方政府喝汤，对吧？不是这样的。你看，地方政府大面积的面临违约风险，那就不是像我们刚刚说的那种良性的惩罚机制了，那很可能就是机制或者说是大环境出了问题。哎，这就得说回到二零一零年了。当时啊，刚刚上任的英国首相卡梅伦和他的保守党就一起大力推行政府削减开支的政策，他们就觉得说哈、啊，零八年的金融危机给我们的敲响了警钟，不行，我们不能再这么乱花钱，我们要大力的削减开支，最好能把开支减少百分之四十。但那削减开支会有一个什么问题呢？你就最直接的想哈，政府理论上应该是一个经济活动的缓冲器，就是衰退的时候你刺激一下，但过热呢你就踩下刹车。你想当时正好是全球经济危机影响最严重的时候，那卡梅伦你得刺激一下是吧？你看大西洋那头美国正在大放水，大陆那头呢中国也在四万亿的刺激，那怎么就您对吧在这儿非得紧缩呢？其实不光是英国哈、啊，就整体欧洲都是，要不然你怎么感觉这十几年欧洲整体的经济都差点意思呢？你可能听我分析这么一通，就觉得欧洲那些经济学家、政治家难道都傻吗？经济萎靡刺激一下，这么简单的道理不懂吗？是吧？显然不是，他当时紧缩也是实属无奈之举。那最主要原因是什么？当时正值欧债危机，对吧？名字就告诉我们了，是欧债危机。谁的债呢？政府的债嘛，那就是市场对欧洲各国政府的信用危机，所以政府也是迫不得已才得节衣缩食，只能让欧洲央行那边哐哐降息、哐哐印钱。就欧盟的这种贸易捆绑、货币捆绑，其实就导致了它成员国之间的一个信用捆绑，就谁也脱不了这个干系。你想这时候如果英国政府扛着信用风险继续刺激，那就很有可能会崩。所以当时呢是确实很难，这才有了一直延续到疫情之前的财政紧缩。你看，英国这两年始终支棱不起来，各种糟心事儿不断。就不管是去年的债务危机，还是再之前的脱欧，其实根本原因都是源于它的经济萎靡、信用萎靡，是不是一定程度上跟卡梅伦十三年之前的这个紧缩政策有一定的关系？再碰上像疫情、石油危机、通货膨胀、加息等等这些老生常谈的东西，那税又收不上来，债呢又不让你借，那地方政府不就有点撑不住了？好，我来给大家捋一捋咱们今天的思路哈。咱先是搞清楚了伯明翰他为什么破产，这破产又意味着什么？但又一想，那你说地方政府破产，中央政府不揪一下吗？咱就又往下深挖，了解了一下英国中央政府和地方政府之间的财政关系。那这意味着什么呢？哎，咱又对比了其他国家，尤其是美国的财政体制。那最后英国为什么有这么多地方政府要排着队破产呢？哎，咱又深挖了一下英国政府，他当年是怎么自己把自己给架起来的？你看哈，咱就这么一层一层的顺藤摸瓜，是不是就有那种一点一点拨开迷雾，把这事儿给搞明白了？